আসসালামু আলাইকুম হাই এভরিওয়ান কেমন আছেন সবাই আশা করছি ভালো আছেন তো আমি রুটি খাচ্ছি আর ডিম খাচ্ছি আর এই রুটিটা হচ্ছে বরের রুটি মানে পুরাটাই লাল যে আটার যে ভুসিটা ওটা দিয়ে বানানো রুটি তো আপনারাও খেতে পারেন নর্মাল ডায়েটের জন্য কেটোর ডায়েট না কিন্তু এটা আপনারা সবাই এখন মোটামুটি জেনে গিয়েছেন যে আমি নর্মাল ডায়েট করি কিন্তু আমি কেটোর রেসিপি আপনাদের সাথে শেয়ার করি তো এমন রেসিপি আমি শেয়ার করি যেটা নর্মাল ডায়েটেও খাওয়া যায় আবার চাইলে আপনি কেটো ডায়েটেও খেতে পারেন তো এই কথাগুলো আমি কেন বলি বারবার কারণ এগুলো না বললে নয় আপনারা জানতে চান বারবারই যে আপু আপনি যে খাবার খান ওটা তো কেটো ডায়েটের না তাদের উদ্দেশ্য করেই আমি কথাগুলো বারবার রিপিট করি আর আমি এখানে নিয়েছি একটু লেমন টি খাবো জিঞ্জার উইথ লেমন দেয়া একটা টি এই টিটা খেতে অনেক ভালো লাগে তাই আপনাদের একটু দেখালাম এই এটা এই দেশে পাওয়া যায় অন্য দেশে পাওয়া যায় কিনা জানি না হয়তো অন্য কোম্পানির পাওয়া যায় লিপটনের হয়তো পাওয়া যায় আমি লিপটনটাই খেতাম বেশি তো এটা দেখলাম যে এটা খেতে ভালোই লাগে সেই জন্য কয়েকটা নিয়ে এসেছিলাম তো এই চাটা খাবো আর চাটা খেয়ে আজ আপনাদের আমি দুইটা মজা রেসিপি দেখাবো একটা হলো স্যুপের রেসিপি এর আগেও আমি একটা স্যুপের রেসিপি আপনাদের দেখিয়েছি আমার এই চ্যানেলের প্লে প্লে লিস্টে গেলে আপনারা দেখতে পাবেন কেটো ডায়েটের জন্য একটা প্লে লিস্ট করে রেখেছি বাইশটার মতো রেসিপি আছে ওখানে বাইশটার মতো রেসিপি না বাইশটার মতো ভিডিও আছে তার ভিতরে অনেক রেসিপি আছে আর যারা কেটো ডায়েট না করতে চান নর্মাল ডায়েট করতে চান তারাও আমার প্রতিদিনের ভিডিও ফলো করতে পারেন কারণ প্রতিদিন আমি নর্মাল ডায়েটই খাই আবার কেটো রেসিপিও দেখাই তবে কেটোর এই খাবারগুলো যারা নর্মাল ডায়েট করেন তারাও খেতে পারবেন কারণ আমি খাবারগুলো দেখাই স্বাস্থ্যসম্মত যেটা সব ডায়েটেই খাওয়া যাবে আর কেটো ডায়েটে শুধু কিছু কিছু জিনিস খেতে হয় কিছু কিছু জিনিস খাওয়া যায় না কিন্তু নর্মাল ডায়েটে আপনি সব কিছুই খেতে পারবেন কিন্তু একটা লিমিট মতো লিমিটের বেশি না তাই আমি ওভাবেই ডায়েটিংটা পুরোটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করি যেটা দোনো ডায়েটেই ইউজ করা যাবে তো এখন আমি কেটো ডায়েটের একটা রেসিপি দেখাবো ডিমের আপনাদের কাছে আশা করছি ভালো লাগবে আজকের আমার রেসিপি রেসিপি দোনোটা কারণ মানুষ কিন্তু আমিও যেমন রাতে চিন্তা করি কাল আমার ভিউয়ার্সদের আমি কি দেখাবো অনেক টেনশনে থাকি কিন্তু আমি জানেন আপনারা কারণ প্রতিদিন একটা নতুন নতুন রেসিপি তৈরি করা বা মাথার ভিতরে নিয়ে আসা এটা কিন্তু মানে আসলে যারা করে তারা জানে যে কতটা কষ্ট হয় তারপর আমি আপনাদের দিকেও তাকাই কারণ আমি জানি যে আপনারা তো ওয়েট করবেন আমার নতুন একটা রেসিপির জন্য আর আমি ওটা খুব এনজয় করি যে আপনারা আমার মানে আপনারাও চান যে আমি নতুন রেসিপি দেখাই আর যখন আপনারা সুন্দর সুন্দর কমেন্ট করে আমাকে বলেন যে রেসিপি ভালো হয়েছে বা আমরা খেয়েছি বা আমরা শুকাচ্ছি আমার এত ভালো লাগে সেটা আমি আপনাদেরকে বুঝিয়ে বলতে পারবো না অনেকের কমেন্টে শুধু আমি একটা এত লাভ সাইন দিয়ে রাখি পুরো কমেন্টের অ্যান্সার করি না আসলে এত কমেন্ট আসে যে আমি এত কাজের ফাঁকে সব কমেন্টের অ্যান্সার দিতে পারি না যেগুলো মনে করি যে না এগুলো জাস্ট আমাকে প্রশংসা করেছে সেখানে আমি হয়তো অ্যান্সারটা করি না তাতে আপনারা কেউ মাইন্ড করবেন না কিন্তু যারা কোশ্চেন করেন আমাকে কিছু জানতে চান তাদের কোশ্চেনের অ্যান্সার আমি যথাসাধ্য দেওয়ার চেষ্টা করি আমি একটু বাটার দিয়েছি কড়াইতে এরপর আমি ডিমগুলোকে ভেজে নিচ্ছি আর কেটো ডায়েটে কিন্তু ডিমটা বাটার দিয়েই ভাজতে হবে সেই জন্য তো এটা ভেজে তারপরে আমি ফুলকপিটা ভাজবো এক্সট্রা ভার্জিন অলিভ অয়েল দিয়ে তো দেখতে থাকুন আমি কিভাবে এই রান্নাটা করি আর এই রান্নাটা আসলেই খেতে মজা আর যেহেতু শীত পড়েছে শীতে ফুলকপি খাওয়ার কিন্তু একটা মজাই আলাদা গরমে যেমন ফুলকপিটা অতটা মজা লাগে না কিন্তু শীতে কিন্তু ভালো লাগে আমি ডিমগুলোকে বেশ অনেক টাইম নিয়ে একটু ভেজেছি ভালোভাবে ব্যাটা বাটারটা দিয়ে যাতে বাটারটা ডিমের ভেতরে ঢুকে যায় ওই রকমের তো ভাজার পরে এটার ভেতরে আমি একটু অলিভ অয়েল দিয়ে ফুলকপিগুলো ভেজে নেব এরপরে এই রান্নাটা করে তারপর আপনাদের রাতে দেখাবো আমি স্যুপ রান্না দোনোটা রান্নাই ভালো লাগবে আপনাদের তো এখন আমি যে এটা রান্না করব সেই জন্য আবার একটু অলিভ অয়েল দিলাম আমাকে অনেকেই বলে আপু অলিভ অয়েল কোন ব্র্যান্ডের খাবো তুমি কোনটা খাও আসলে তো আমি সৌদি আরবে থাকি আপু আমরা অনেকেই জানতে চান যে কোন অলিভ অয়েলটা এখন বাংলাদেশে কোন ব্র্যান্ডের পাওয়া যায় আমি জানি না কিন্তু লেখা দেখবা এক্সট্রা ভার্জিন অলিভ অয়েল কিনা এক্সট্রা ভার্জিন যে অলিভ অয়েলগুলো ওগুলো ভালো এবং রান্নার অলিভ অয়েল তো দেখে বুঝে তারপরে কিনে নেবে অনেকে বলেছে আপু ফেসে যে ইউজ করে অলিভ অয়েল ওটা হবে 
আমি বলব তাদের না কখনোই ওটা খেও না কারণ ওটা কেমিক্যাল দেয়া থাকে আর ওটা তো শরীরের ইউজের জন্য তৈরি করা হয় ওইভাবে অনেকে বলেছেন চুলে যে তেল দেই সেই তেলটা কি আমরা বুলেট কফিতে খেতে পারব আমি তাদের বলব না ওটা খাওয়া যাবে না ওটার ভিতরেও কেমিক্যাল দেয়া হাতে নারকেল তেল তৈরি করে নাও অথবা এক্সট্রা ভার্জিন র কোকোনাট অয়েল কিনতে পাওয়া যায় সেটা কিনে নাও যারা না পাবে তারা অবশ্যই বাসায় নারকেল চার পাঁচটা ভেঙে তারপর তৈরি করবে তবে আমি খুব শীঘ্রই তোমাদের নারকেল তেল বানানোর ভালো রেসিপিটা শেয়ার করব ইনশাল্লাহ তো হলুদ মরিচ ধনিয়া জিরা দিয়ে দিয়েছিলাম মশলাটাকে অনেক টাইম কষিয়েছি এখন আমি ফুলকপিটা দিয়েছি আর একটু নাড়াচাড়া করে এটা ভিতরে গরম পানি দিয়ে দেব আর এই ডায়েটে কেটো ডায়েটে তো খেতে পারবেন আর নর্মাল ডায়েট যারা করবেন এটা এক পিস মানে একটা আটার রুটি আটা বলতে কিন্তু আমি সাদা রঙের যে আটা সেটা না একটা আটা আছে একদম গম থাকে গমের ভুসিটা থাকে বাহিরের যে আবরণটা ওইটা তো সেই আটাটা লাগবে আমাদের নর্মাল ডায়েট যারা করবেন তাদের জন্য আর কেটো ডায়েট যারা করবেন তারা তো গম চাল এই টাইপের কোনো কিছুই খেতে পারবেন না দেখুন আমি ডিমগুলো দিয়েছি আর কাঁচা মরিচ দিয়ে দিয়েছি এখন এটাকে ঢেকে ফুলকপিটাও সেদ্ধ করব আর পানিটা কমিয়ে ফেলব অনেক টাইম আমি রান্না করেছি এখন একটু ধনিয়া পাতা দিয়ে দিচ্ছে পানিটাও টেনে গিয়েছে আর আমি এইটুকু রাখব তবে ধনিয়া পাতা ফ্লেভারের জন্য একটু ঢেকে দিচ্ছি এতটুকু পানি রাখব কারণ একদম শুকনো শুকনো করব না ঘরের সবাই খাবে আমিও খাব তো এইরকম ডিম করলে আমার ঘরের কিন্তু সবাই অনেক লাইক করে ওরা খেয়ে ফেলে বাচ্চারাও খায় ওরা ওদের আব্বুও লাইক করে অনেক তো এখন আমি কতটুকু খাবো সেটুকে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এটাই আমার দুপুরের খাবার তো দুইটা ডিম আর যেহেতু আমি নর্মাল ডায়েট করি আমি চাইলে এখানে একটু ভাত ইউজ করতে পারি অল্প একটুখানি এক মুঠো একদম হাতের মুঠের এক মুঠো ভাত অথবা ছোটো এক পিস রুটি তাও লাল রুটি আর আপনারা যারা কেটো করবেন তারা শুধু এরকমের দুইটা ডিম আর সাথে একটু ফুলকপি এরকম এরকম করে খেতে পারবেন ফুলকপি চার পাঁচ টুকরো নিয়েছি ছোটো ছোটো আর তাদের যাদের পেট একদম না ভরবে তারা একটু শশা নিতে পারবেন লেবু শশা এগুলো এই যে তো এভাবে করেই আপনারা খেয়ে ফেলবেন আর আমি সন্ধ্যার পরে যে স্যুপটা তৈরি করব সেটা দেখাবো আর সন্ধ্যার খাবার সাতটার ভিতরেই খাওয়া কমপ্লিট করবেন আর এর মধ্যে আর একটা কথা বলে নিচ্ছি আপনারা অ্যাপেল সাইডের ভিনেগার যারা সকালে খেতে পছন্দ করেন না বা খেতে পারেন না তারা দুপুরের খাবারের আধা ঘন্টা আগে খেয়ে নেবেন অথবা রাতের খাবারের আধা ঘন্টা আগে খেয়ে নেবেন তো আমি এখন স্যুপটা রাতে মানে সন্ধ্যার পর বসিয়েছি আর সাতটার ভিতরে খাওয়াটা কমপ্লিট করা চাই তাতে নর্মাল ডায়েট হোক কেটো ডায়েট হোক বা নর্মাল মানুষ হোক সবাই চেষ্টা করবেন সাতটার ভিতরে রাতের খাবারটা খেতে তাহলে আপনাদের ডায়াবেটিস যাদের হয়নি কখনো তাদের হবে না কারণ আমরা রাতে অনেক লেটে খাবার খেলে কিন্তু ডায়াবেটিসটা হওয়ার চান্স থাকে বেশি সব থেকে আর রাতে রাতে দিনের কোনো কথা না কথা হচ্ছে টাইম টু টাইম খাওয়াটা সব থেকে বেশি ভালো যে কোনো খাবার তো আমি এখানে বাটারের ভিতরে দিয়েছি চিকেন তো চিকেন আমি এক মুঠো চিকেন নিয়েছি মানে দুই পিস চিকেনকে আমি কুচি কুচি করে কেটে নিয়েছি একটু আদা রসুন দিয়ে দিলাম আর একটু গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে এটাকে ভালোভাবে ভেজে নেব ভেজে এই স্যুপটা করব তবে এই স্যুপটা খেয়ে দেখবেন কতটা টেস্টি আর আরেকটা স্যুপের রেসিপি আছে আমার এই চ্যানেলের ভিডিওতে শেষের যে ভিডিওগুলো কেটো ডায়েটের ওখানে চাইলে ওখান থেকে দেখে নিতে পারেন আমি তো বললাম তাই না যে প্লেলিস্টে দেয়া আছে কেটো ডায়েটের রেসিপিগুলো আপনারা ওখান থেকে আপনাদের পছন্দ মতো দেখে নেবেন কারণ আমি চেষ্টা করি সবসময় পারফেক্ট অ্যাকুরেটভাবে কেটো ডায়েটের খাবারগুলো দেখাতে আমি যখনই যেই ভেজিটেবল দেওয়ার চেষ্টা করি সেটা আমি আগে নেটে সার্চ দিয়ে দেখি গুগলে যে এইটা খাওয়া যাবে কি না কেটো ডায়েটের জন্য বা নর্মাল ডায়েটে কি কি খাওয়া যাবে সবটা আমি নিজে আগের থেকেই দেখে আমি ওইভাবে করি আমি আন্দাজে একটা খাবার দিয়ে দেই না যে যেটা খেলে মানুষের ক্ষতি হবে এরকমের তবে যাদের নানান রকমের প্রবলেম থাকে যে অ্যালার্জি থাকে এক একটা খাবারে তারা এগুলো খাওয়ার আগে একটু ডক্টরের পরামর্শ নিয়ে তারপরে খাবেন আর যারা নর্মালভাবে কেটো ডায়েট করবেন শরীরে কোনো এমনিতে সমস্যা নেই তারা নিশ্চিন্তভাবে এগুলো খেয়ে কেটো ডায়েট করতে পারবেন এই যে এটা হচ্ছে নারকেলের দুধ তো আমি আধা কাপ নারকেলের দুধ দিয়ে দিলাম 
আপনারা নারকেল ভেঙে নারকেলটাকে ম্যাশ করে চাইলে একটু দিতে পারেন অথবা রসটা বের করে ওটাও দিতে পারেন তো একটু নাড়াচাড়া করে দিচ্ছি অনেকে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন আপু সুপে কি কর্নফ্লাওয়ার দেওয়া যাবে যে আমি তাদেরকে বলবো না কোনো কর্নফ্লাওয়ার দেওয়া যাবে না আমি লেবুর রস দিয়ে দিচ্ছি একটু তো কর্নফ্লাওয়ার দেওয়া যাবে না তার কারণ হলো কোনো কার্ব যেটা মেইন কার্ব যেটা ওটা খাওয়া যাবে না ভাত রুটি আলু আমি তো বলেছি আপনাদের কর্নের জিনিস গমের জিনিস চালের জিনিস এগুলো খাওয়া যাবে না তো ফ্লাওয়ার একটা খাওয়া যাবে যদিও সেটা বাংলাদেশে পাওয়া যায় না সেটা হচ্ছে আলমন্ডের একটা ফ্লাওয়ার এখানে আমি একটা ডিম নিয়েছি আর ডিমটাও আমি এটার সাথে দিয়ে দিচ্ছি তো আলমন্ড ফ্লাওয়ার দিয়ে আপনি চাইলে কুকিজ তারপর যে কোনো জিনিস তৈরি করে খেতে পারেন কেটো ডায়েটেও খাওয়া যাবে কিন্তু বাংলাদেশে অ্যাভেলেবেল না সেই জন্যই আমি দেখাই না এই ধরনের জিনিসগুলো আমি দেখাই যাদের ইজিভাবে যারা ডায়েটটা বাংলাদেশে বসে করতে পারবেন আর যারা বাহিরে থাকেন তারা আমার রেসিপিগুলো পছন্দ হলে অবশ্যই করবেন তবে তারা ওখানে অনেক ধরনের কেটো ফুডই পাওয়া যায় কিনতে ওগুলো আপনারা খেয়ে নিতে পারেন আপনাদের পছন্দ মতো এখন তো আসলে কেটোর উপরে বা পুরো পৃথিবী চলছে কেটোটা খুব বেশি করছে মানুষ কারণ এটা ফলটা বেশি পাচ্ছে এবং এটা হেলথের কোনো ক্ষতিও করে না সেই জন্য আপনারা চাইলে কেটো সারা বছর করতে পারেন চাইলে আপনারা ওজন কমানোর জন্য যতটুকু সময় দরকার ততটুকু করতে পারেন তো এভাবে আপনারা করে নেবেন আর আজকে হয়তো আমাকে অনেকেই কোশ্চেন করবেন আপু আপনি স্যুপের রেসিপি তো ঠিকমতো বলেন নাই আসলে তো আপনারা দেখিয়েছেন আমি যে কী দিয়েছি লেবু দিয়েছি তারপরে যে নারকেলের দুধ দিয়েছি গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়েছি আদা রসুন দিয়েছি আর শেষে লেবুর যে খোসাটা ওটাও দিয়েছি তো এরপর আমি প্লে একটা বাটিতে নিয়ে নিচ্ছি যতটুকু খাবো ততটুকু আর এখানে দুইজনার পরিমাণ আমি স্যুপ বানিয়েছি তো আপনারা এভাবে করে বানিয়ে খাবেন দেখবেন রাতে আর ক্ষুদা লাগবে না আর বাঁধাকপি এই ডায়েটের জন্য বেস্ট কারণ শরীরের জন্য এটা খুবই ভালো অনেকের শরীর করা হয়ে যায় তাদের জন্য বিশেষ করে অনেক ভালো তো আমি আবার একটু ইউটিউবের কিছু ভিডিও দেখছিলাম তারপর আমার নিজের ভিডিওর কিছু কাজ করছিলাম আর এফাকে আমি খেয়ে নিচ্ছিলাম তো যাই হোক আমার চ্যানেলটি যারা সাবস্ক্রাইব করেন নি প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন পাশে থাকা বেল বাটনটিও অন করে দেবেন আজকের রেসিপি দুটো আপনাদের কেমন লেগেছে কমেন্ট করে আমাকে জানাবেন আর কালকে আমি আবার দুটো মজার মজার রেসিপি নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব আশা করছি আমার কালকের রেসিপিও আপনাদের কাছে ভালো লাগবে ভালো লাগলে একটা লাইক দিবেন ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলিদের সাথে শেয়ার করবেন আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকুন মা সালামা